。今天的挑战采用晋级席位抢占制，太快了，一句搞定，没机会了。后边的人，这挺残酷的。二十位高手争夺诗词挑战王，都是一流高手，局势瞬息万变啊。一旦答错一联，其余的挑战者得到一分。局面开始焦灼起来，最后这个奇迹属于谁呢？刚健有为，自强不息，勇攀巅峰之挑战不可能第五季。有请主持人撒贝宁。刚健有为，自强不息。各位好，欢迎收看中央广播电视总台央视综合频道为您呈现的大型励志挑战类节目《勇攀巅峰之挑战不可能》第五季。我是主持人撒贝宁，欢迎各位。美好的时代，值得更好的我们。在众志成城抗击疫情的日子里，在援鄂医疗队的医护人员他们的防护服上。我们看见了黄沙百战，穿金甲，不破楼兰终不还。在国际援助的物资上，我们看见了山川异域，风月同天。当武汉人民在那个寒冷的冬季里苦苦坚守的时候，全国各地的师友们为他们送上了“江南无所有，聊赠一枝春”。在这当中，我们见到了中华经典诗词背后鼓舞人心的力量。很能量。那么今天，我们请到了全国各地的诗词高手，他们将汇聚在《挑战不可能》的舞台上，来争夺我们今天的诗词挑战王，共同用诗词的力量，继续为我们前行的道路注入能量。美好的时代值得更好的你，梦之蓝，梦刘佳，带你挑战不可能，成就更好的我们。想智慧生活。上海尔之家，本节目由海尔之家赞助播出。挑战不可能由欧洲双认证、全国销量领先的君乐宝奶粉特别呈现。扫描屏幕二维码登录央视频 APP， 参与本期挑战王，结果预测将有机会赢取丰厚大奖。完整视频及更多节目花絮尽在央视频客户端独家放送。此时此刻，在我们的观战间。我们的观察员张兵和蔡子已经就座，同时我们也邀请到了北京师范大学文学院教授、博士生导师康震老师，对本期挑战全程进行观战和点评。欢迎三位，接下来掌声请出我们的二十位挑战者出场。欢迎二十位挑战者，欢迎大家。他们一出场啊，我一下子认出了这当中有好几个非常熟悉的面孔，比如说在新春盛典当中，大家已经认识了的，当时我们挑战的获胜者胡警官。您好，胡彦琴警官，欢迎您，欢迎您。胡警官是我们新春盛典圆周率飞花力的挑战王。今天您还有信心再度摘得桂冠吗？有信心。好。殷一航也是在新春盛典咱们见过，而且我听说今天你是和爸爸一对父女兵来到了现场。对的。旁边这是你父亲。是的。大家好，我叫黄凯，殷一航的父亲。啊，哎，为什么您姓黄？殷一航没，没跟着您的姓吗？我是随着我母亲姓的，殷一航是随着他爷爷姓的。哦。殷一航，你跟父亲在家平时也切磋诗歌吗？我父亲是我在诗词方面的这个启蒙老师，就在我很小的时候，我父亲除了就是教授我这些书本上的这些诗词以外，他还会带我去实际体验这些诗词的生活。就比如说我小时候学那个“牧童骑黄牛，歌声震林月”，我不太懂什么叫“牧童骑黄牛”，我爸爸就带我去乡村找了一头黄牛来骑。所以有这样一个父亲，特别幸福哈、啊。是的，我觉得今天的这个挑战特别有意思，不光有这个刚才介绍的这一对父女，而且旁边大家可以看，还有一对双胞胎姐妹。朱丹、朱彤诗词储备量都相当不错，所以说今天我觉得姐妹俩一起来挑战还是特别有看点的哦。看来今天的挑战会非常精彩
包括我们刚刚介绍过的啊，殷一航、胡彦琴警官都是非常有实力挑战者。这些诗词高手们，他们最低的诗词储备量都在千首以上，平时经常以诗会友。期待今天有非常精彩的对决。对，但是今天我觉得还有一些更年轻的挑战者，他们的实力也是不容小觑的。所以说我真的相信，今天这些年轻的孩子们一定会有不俗的表现。今天等待各位的，是我们精心设计的几关挑战项目，对于各位来讲，一定能够让大家过足了诗词瘾。但是前提是，你一定要有超全的能力和储备。接下来，我们有请各位一起进入我们今天挑战的第一关。我们今天的挑战采用的是晋级席位抢占制，大家看见在你们的对面，我们八个晋级的坐席已经安排好了，意味着，在第一关，二十位挑战者当中，只有八个人能够坐上去。我们最终要诞生的是本场唯一一个诗词挑战王。都是高手，处在一个高手如云的环境里，比较紧张。我还是比较有信心的。在我两千余首的诗词储备之内，不管是对谁吧，哈，把握呢百分之九十以上吧。首先进入今天的第一关，诗词接龙。本关共有八个晋级席位，嘉宾现场随机写出两个字。作为诗词接龙的首字和尾字，挑战者采取接龙的方式回答。相邻诗词的首尾必须是同一个字，每句诗词不得少于四个字，且接龙之词不得超过五句。挑战开始后，挑战者即可进行抢答，接龙成功即获得一个晋级席位，接龙失败则止步本关。诗词接龙都会玩，但是现在这个它有一个限定，就是你一定最后那句得是那个尾字，难。对，这次接龙是他自己跟自己接龙。如果头和尾都规定的话，它是个封闭式的接龙，第一个开头和最后一个结尾之间是没有逻辑关系的，甚至根本就不在一首诗里边，这就导致中间的过渡会非常困难。所以这对选手来讲，在有限的时间里是一个非常大的挑战。我们可以联想一下田径比赛中的接力跑。原来你一个人只是其中的一半，现在是要自己一个人跑完全程，而且对于完成比赛要求还更高。各位挑战者，明白我们的规则了吗？明白了。好，接下来有请挑战者为自己戴上眼罩。我们请挑战助理帮挑战者检查一下他们眼罩佩戴的情况。嗯、接下来，我们就有请观战间的嘉宾。为我们的挑战者出题。康老师出的这些字都不复杂，但是真要把这个龙接好了、接漂亮了，还真得有一定的功力。这个接龙因为是个闭环，需要他们快速调出脑中的诗词储备，将这些诗句连上，充满了多种的可能性。其中还有一些大家相对比较生疏的字，一时要想起来还真的挺有难度的。主持人、嘉宾已出题完毕。好，请各位摘下眼罩。我们会给大家一点时间，适应一下现场的光线。各位挑战者，准备好了吗？准备好了。好，我宣布。第一关，挑战开始。有请挑战助理展示第一题。山，雨，山雨，这两个字表面看起来。感觉没有那么陌生，但是要想首尾接龙的方法，把这两个字串联起来可没那么容易。没有几千首诗词储备量，肯定不行。好，求江率先摁下了抢答键。求江本身自己就是中国古代文学博士在读，所以说诗词的积累量是可想而知啊。
，实力是非常强的。开始回答，我的答案是《山路圆无语》哦。哦，哇，这就完了？接龙非常成功，一句就可以完成，是吧？对，这是王维的诗《山路圆无语》，空翠诗人一啊。这诗写的特别的妙，山里边根本就没下雨，这种翠绿的色彩仿佛是带着潮气一样，不知不觉的在山里边走，就把衣裳就打湿了。所以我们说裘江呢，用这一句，把山和雨联系在一起，的的确确是给挑战者们开了一个好头。一句搞定，祝贺裘江率先拿到一个晋级席位。高手过招，从来都是一招。太帅了！上来就是一刀，结束。那道题我没有反应过来，他用一句诗就完成了挑战，所以我非常的紧张。真的是让我们见识到了挑战者的实力。好，已经有一个席位被拿走了，接下来还剩七个。各位加油！挑战者们准备好了吗？准备好了。请挑战助理。打开第二题，日明，英一行，请回答。日色欲尽花含烟，烟波江上使人愁，愁云惨淡万里明。康老师，请评判。对的，来吧，直接进入晋级席。往那一坐，我的心就安了，我就开始关注我爸爸。我爸爸的实力还是比较强的，但是现在场上这些选手实力普遍都比较强，所以我还是有点替我爸担心的。我希望他还是能够闯出来吧。现在殷银行已经晋级了，爸爸该大显身手了。于欣彤啊，你的鼓掌鼓得这么用劲儿，你倒是加油抢啊！我想抢，可是抢不上啊。是不是仍然还是诗词反应不过来是吗？别着急，我们还有六个机会啊！加油！这挺残酷的，就是可能有十二个人都没有表达，后面比赛就再参加不了了，结束了，结束了。请看题：天无。黄书敏。天意怜幽草，草色遥堪近却无。康老师，怎么样？通过，掌声祝贺黄淑敏，抢占了第三把椅子。已经有三个席位被抢走了，一瞬间的功夫，第一关的赛程马上过半，真的是天下武功，唯快不破。我不是很着急，因为对自己的诗词储备量很有信心，剩余的几个席位，我觉得自己能抢到一个。请。挑战助理亮题，白张，朱丹，白日放歌须纵酒，酒酣胸胆尚开张。怎么样，康老师？白日放歌须纵酒，这是杜甫的。对，酒酣胸胆尚开张。这是苏东坡的，苏东坡的都是名句啊。朱丹，请进入晋级席。现在妹妹晋级了，姐姐的心理压力更大，希望姐妹能够携手晋级。来，准备好了吗？准备好了。看题：左，哀。毕凯，请答题。我的答案是：昨夜星辰，昨夜风，风急天高人笑哀。唐老师，风急天高人笑哀，这是的登高啊，这是古今七律第一。昨夜星辰，昨夜风，这是无题诗当中的
最具代表性的诗。来，掌声祝贺毕凯。就剩三个席位了，天哪，太快了，太强了，这没机会了。后边的人，我之前想象的是他们肯定得倒，倒置一会儿。对呀、啊，没倒置，一刀过去就走了。我告诉你，这时候选手的心理压力开始大了。随着出现名额的逐渐减少，你自然心理恐慌会出现。看到晋级席位都慢慢的被抢走了，非常紧张。太快了，大家，我一定要抓紧抓紧。准备好了吗？准备好了。看题：梦，夜。这没人抢吗？梦和夜所指涉的时间和意境非常相近，诗词用语。一般要避免重复，所以这两个字出现在一首诗里的概率那是比较低的，而且以梦开头或者以夜结尾的名句相对也比较少。胡彦晴，胡警官终于出手了。<笑>梦断香消四十年。嗯，紧张了，加油啊！年年岁岁花相似，次次星辰非昨夜。哇！您刚才那一个停顿，心都快跳出来了，祝贺您！来，胡警官果然不愧是我们新春盛典当中的。胜出者，胡警官的诗词储备量是惊人的，有五千首。可能是因为紧张卡了一下，好在还是顶住了压力，虚惊一场。胡警官险中取胜，成功晋级，现在只剩最后两个席位了。希望各位挑战者集中精力，再拼一下。来，挑战助理，请亮题。月，周，尽其章。我的答案是：月是故乡明，明朝散发弄扁舟。掌声有请，尽其章，进入晋级席。我紧张死了，我天！这道题，有没有其他的挑战者能够用其他的方式接出来？来，韩亚轩，《月照忆孤舟》。哎呦，好,好，最后就剩一个席位了。你哪怕是有一点希望，要抢，你抢了，这个希望才能变成现实。你要不抢。最后眼睁睁看着位置都被人占满，各位，徐新彤手现在都摁到了抢答键上，准备好啊！希望最后这道题能够随了各位的心愿，把你们送上晋级席。最后一道题必须抢到，要不然就结束了。这很刺激啊！最后一个，小朋友加油啊！来一个小朋友。请亮题，明少或者明少，只剩最后一个名额，眼睛一直盯着屏幕，脑子。飞速的旋转，去想应该是哪个答案。到最后一个席位了，其实大家都很紧张的，因为每个人都还想继续。朱
林。朱林抢到了最后一个答题权，如果答对，第一关晋级席位就满了。朱林在最后关键时刻摁下了抢答键，请回答。明朝身相卖杏花，花落知多少？不对，好像是身相明朝卖杏花吧？应该是身相明朝卖杏花。身相明朝卖杏花，这出自宋代的大诗人。陆游的《临安春雨初霁》原来的两句是这么说的：“小楼一夜听春雨，身向明朝卖杏花。”通过这样一个描写，让我们深切的感觉到“昨夜一场雨，今朝杏花开”这样一个意境。所以呢，“身向明朝”说成了“明朝身向”，这就跟原诗不相符合了。很可惜，朱林答错，止步于此。剩下的十二个挑战者将重获一线生机。一激动。把这个顺序说反了。谢谢你参与我们的挑战。有一点点着急，一时有一点点思维发生混乱吧，太可惜了。其实朱玲非常遗憾，在紧张的过程当中，一下子把过去熟悉的诗句记错了顺序。与此同时，我相信其他的挑战者心里也长舒了一口气，椅子还在，椅子还在。我还有一个机会，把控住这个机会，争取在最后一个席位的时候进到第二关。现场还剩下十二位挑战者，争夺最后一把椅子。最后这个奇迹属于谁呢？这可能真的最后一次机会了。请看题，叶维。韩老师抢到了，请回答。夜尽春山空，空山不见人，人面不知何处去。去时雪满天山路，路尽天涯始却回。哇、哦，用满了，<笑>用足了五句，对，非常成功。祝贺韩亚轩在最后关头拿下最后一个晋级席位！哇，恭喜韩亚轩，他真的压哨晋级了，圆满。本来以为已经没有希望了，没想到峰回路转，很幸运抓住了最后一个机会。这椅子坐的，自己长舒一口气吧。朱彤，嗯，有什么要对朱丹说的？别棒！加油，朱丹！从这一刻起，你也带着姐姐一块儿继续前行了。黄老师，您想跟您闺女说什么？对我女儿和所有的积极选手吧，大家加油！我想所有做父母的人。在面对子女的时候，都是这样，在人生路上，送你一程，但是未来的路可能还得你自己去走。所以我觉得，父亲站在你身后，对你来讲就是最好的鼓励和支持。是的。再次掌声感谢各位的参与，非常遗憾跟各位短暂的相聚，莫愁前路无知己，天下谁人不识君？大家有一个共同的名字：诗词爱好者。再见。我很喜欢诗词，它激励着我们中国人一代一代传承下去，也是一种民族的凝聚力。美好的时代值得更好的你，梦之蓝梦刘家带你挑战不可能，成就更好的我们。讲智慧生活，上海尔之家。本节目由海尔之家赞助播出。扫描屏幕二维码登录央视频 APP， 参与节目互动，赢奖品、挑战不可能完整视频及更多节目花絮，尽在央视频客户端独家放送。
。来，掌声有请我们八位晋级挑战者回到挑战席位。庇护是最强阵容，最强阵容。后续的竞赛环节就变得味道会不一样。接下来，我们将要进入今天挑战的第二关——一眼辨尸。挑战规则：这一关只有三个晋级席位，八个人当中将有五个人在这一关止步。每道题有嘉宾从诗词库当中任意选出五首七言诗。然后在每一首诗当中各选一联儿，这样的话就有五联儿。这五联诗句呢，将被随机打乱，填入五乘以十四的方格当中。挑战开始以后，每一列文字将会以一点五秒的速度依次消失。每答对一联诗，就可以得到一分。但是，一旦答错一联，其余的挑战者得到一分。率先达到。五分的挑战者将晋级到下一关。当有两位挑战者成功晋级以后，挑战难度将会升级，每一列文字消失的速度由一点五秒缩短到一秒。也就是说，一眨眼的功夫，你就要从打乱顺序的诗句当中找到它对应的正确的答案。七十个字不间断的消失。五个字，关键是他一边在消失着，对，嗯，你还得就你自己在脑海当中曾经记忆过的那些字，嗯、对，有可能是组成一联诗，对，就感觉他要开启两块屏幕吧，对，那个、一心二用嘛，对，一心二用。不仅如此，挑战者还必须要确保自己的答案是正确的，再强答，不然一旦答错，就给对方加分了。接下来有请挑战者佩戴眼罩。请挑战助理帮挑战者检查一下眼罩佩戴情况。最主要的考验就是这次的储备量，还有就是你对这个字的一个敏感程度，这点是比较难的。你的失误会为别人加上分数，如果自己不确定就抢答了的话，其实对自己还是非常不利的。一眼辨识这个环节，可能自己这个年龄的原因，不得不承认，对于我来说是挺难的。第二关我还是比较紧张的。主持人已检查完毕，谢谢。接下来我们有请三位观战间的嘉宾到现场为我们出题。每首诗选一联，您可以同时选。谢谢三位，请回到观战间就座。谢谢。好，接下来我们有请现场的挑战者摘下眼罩，适应一下现场的光线。这一轮的挑战非常有意思，规则同样非常严苛。大家如果答对的话，自己加一分；但是如果答错的话，你身边的每一位挑战者都会因为你的错误而加上一分，就相当于退后两分。对。所以各位准备好了吗？准备好了。好了。我宣布，第二关，挑战，开始。这个确实有点期待，一起看。好，已经有人抢到了。进七张，我看出了一联。可见瑶池碧桃树，碧桃红荚一千年。进七张。这一联答对与否，请给出评判。敬其章，现在还是中南财经大学管理学大二的学生，从高中开始大量积累诗词，一直坚持背诗到现在，应该没有问题
。可羡瑶池碧桃树，碧桃红霞一千年。可羡瑶池碧桃树，碧桃红霞一千年呐、啊，出自唐代大诗人李商隐的《石榴》。碧桃连袂而出。深叹人间红颜易逝，唯有深藏于心底的真诚与美好的情感，才真的可以做到碧桃红甲一千年呐、啊！祝贺晋其章拿到一分。晋其章旗开得胜，拿到一分了，厉害厉害！这些字感觉打乱放在任何一句里都可以，对，<笑>没有那种特别定位的字。这道题刚才还有四连诗句。隐藏在刚才的屏幕当中，还有谁看到了其他诗句吗？现在可以继续抢答。韩亚轩，三千宫女胭脂面，几个春来无泪痕。来看一下答案当中是否有此诗句。回答正确，加一分。其实他们的方法是在转瞬即逝之中，迅速找到一些自己相对熟悉，或者是诗句当中比较有特点的关键字，从自己大脑海量诗词库当中急速搜索、快速锁定对应的诗句。金其章和韩亚轩现在各得一分，还有三连诗句可以继续抢答。王淑明。我的答案是：单于北望浮云堆，杀马登堂记几回。来看一下正确答案当中是否有此联。回答正确，加一分。好快啊！按是很熟，只要看见有一个字，闪一下，他就知道是这首诗。这联诗呢，是出自唐代著名诗人王之涣的《凉州词二首·其二》，很多人都没背过。其二叫做“单于北望浮云堆，杀马登坛记几回。汉家天子精神武，不肯和亲归去来呀、啊。”这首诗呢，写了唐朝军队的神武，国力的强大，是他写的。其二，所以这个题对大家来讲是有难度的。其实书名有一个很特别的背诗习惯，就是他喜欢边写字边背诗。那这样的方式，据他讲说，让他对诗词的记忆更加深刻了。黄淑敏现在也拿到了一分，还有两连儿，继续抢答。嗯，晋其章。哎呀，又是晋其章。嗯。春风桃李花开日，秋雨梧桐叶落时。来。看一下，金其章的这联诗句是否在正确答案当中？他如果错了，他们其他人就要加分。对。没有没有。无该诗句。哇，你看他还是没有把握。很遗憾，韩亚轩、黄淑敏因此获益。各得一分，殷银行、朱丹、毕凯、胡彦琴、裘江，你们开张了，<笑>有人送分啊，这是雪中送炭啊，有人楼上愁，还真是。但是晋其章，你给自己一下子拉来了几个同得一分的对手，而且一下子把韩亚轩和黄淑敏送上了两分的行列。你的处境一下子变得有点堪忧。古典诗词当中呢，它往往有些相类似的词语、词句，或者是一种意象。这些词语出现的时候，其实互相之间都有干扰的元素，往往具有极强的误导性。对于一个选手来讲，他要精准的判断这些字句独立的意义，并且把它还原到一个正确的诗句上去，其实是很难的。这也是挑战不可能的一个关键的要素所在。对对。目前还有两联可以继续抢答。好，吴彦琴，胡警官。春江月初大堤平，堤上女郎连袂行。来，请看正确答案。祝贺胡警官拿到一分
胡警官现在也拿到了两分了，现在有三个人得到两分：韩亚轩、黄淑敏、吴彦晴。此题还有一连十句，继续抢答。所有的诗句都已经闪现完毕，确认没有人能够再答出这一联了，是吗？那我们来看一下正确答案：草色青青，柳色黄，桃花立乱，李花香。大家都没有看出来，是吧？闪现的速度太快了。好，相当不错。经过这一轮之后，目前三位得到两分。其余的五位各得一分，有几位的分数是进其章，非常大方送给大家的。进其章这样的好人好事啊，还可以继续，还可以继续。来，接下来我们来看第二关第二轮的题目，请看题。哎，胡警官再次摁下抢答键。复孤相唤欲残去，闲看钟亭栀子花。来，来看正确答案，是否有此联诗句？祝贺胡警官！哇，闲看钟亭栀子花。出自《雨过山村》，是中唐的著名诗人王建所写的一首七言绝句。诗的意思是说啊，庭院中的栀子花因农人过于忙碌而无人欣赏，这是用花儿的闲来反衬农人的忙。整个的诗篇描绘了一幅清新秀丽的山村农忙景象。胡锦官作为一位老将，开始发力了，率先得到三分。如果他再能答对两道题，得到五分就能率先晋级了。各位要加油，还有四联，继续抢答。韩亚轩，春红秋紫绕池台，个个圆如济世才。罗浮山下四时春，芦菊杨梅次第。这些挑战者真是实力非凡，一分一分的快速积累。场面非常焦灼。花今朝放荡思无涯。我们来看第二关第三轮的题目：杨花落尽子规啼，闻道龙标过五溪。山阴道士如相见，应写黄庭换白鹅。红座竹尘君更远，青山万里忆孤舟。百转千声随意移，山花红紫树高低。那我们来看一下正确答案是否有这一道。回答正确，韩亚轩再得一分。今天其实我还特别看好亚轩的。嗯。哦，就是因为我会觉得他小小年纪，首先他自己的储备量到了，对吧？还这么沉着，感觉还是很淡定、很从容的。但是我还是支持胡警官。虽然现在这些年轻孩子已经开始发力了，把比分追了上来，甚至韩亚轩反超胡警官一分，但是我还是相信他能够发挥出自己的实力。这道题目答完之后，目前的排名又发生了一些变化，韩亚轩又朝着晋级迈进了一步，目前得到了四分，剩下的胡彦晴、靳其章和毕凯各得三分，黄淑敏、裘江、殷一航各得两分，朱丹仍然还是一分。我心里有一点为他着急。现在的形势对韩亚轩非常有利，他只要再拿一分，就能率先晋级了。当然，后面三位三分的挑战者也还有很大的晋级希望。好，请继续抢答。好，毕凯，一上高城万里愁，蒹葭杨柳似汀洲。来看一下有没有这一联。现在可以说是韩亚轩的赛点了。如果毕凯答错了，其他挑战者将会加一分，那就意味着韩亚轩将得到五分，直接晋级。如果他答对了，他将和韩亚轩打平，都是四分。哇！无该诗句。哦。
，幸福来得太突然，祝贺韩亚轩率先晋级。最小的那个是最厉害的那个，对，这才是真正的后浪来了。人家刚刚是最后晋级的，这一关人家是最先晋级的。哇，亚轩棒棒啊！李凯这个好人好事做的，一下子送了一个晋级的，然后一下子把胡艳琴和靳七章也送到了晋级边缘。形势现在非常紧张，因为已经有两个四分的了，只要其中有一个再得一分，难度马上增加。到底形势还会发生怎样的变化，就看接下来这道题。好，求将，请回答。春寒不定，丹丹雨，素酒难尽，燕燕杯。正确答案，请显示。回答正确。你看，刚刚那个诗句里面就有酒。自古以来，其实酒和诗的关系真的是密不可分、嗯。对对对，日暮醉酒归，白马交且驰。哦。嗯，且乐生前一杯酒，何须身后千载名。举杯邀明月，对影成三人，很不错。对，所以你说，如果说这些诗人能够来到我们今天的现场，然后看到这么多喜欢他们诗的朋友，然后再来以我们的这个“梦之蓝”“梦六家”来助助兴，可能就能够创作出更多美好的诗篇。对，拿酒来，或者将出换美酒。求江拿到一分，进入四分了。现在有三个四分，三个三分，一个两分。竞争变得越来越激烈。这会儿如果要有人抢答错的话，他们三个三个五分，抢三个人去争嘛。他们再抢一下，他们再抢一下，必须有加赛。来，继续抢答。好，这一道题，黄淑敏，请回答。小径但愁云鬓改，夜吟应觉月光寒。看一下，正确答案。四分，再加一位。黄淑敏也得到了四分。哇哦，竞争越来越激烈，已经有四个人拿到了四分。只要他们当中有一个人再答一题，就可以晋级。我觉得现在心理压力最大的还是胡警官。因为他现在还是跟实力很强的年轻选手分数相同，看来想要杀出重围晋级不容易。来，请继续抢答。哈，应一行，相逢旅馆一多为，暮雪初晴侯雁飞。来看一下有没有这一联。现在有四个五分了，那毕凯、殷一航、朱丹三个人就淘汰了，一下子有了四个五分。你看四个五分要加赛，我们的晋级名额只有三个人，而且在这四位当中，我们要率先先决出一个晋级的名额，所以在这四人当中，我们要加赛一题，看看四个人谁能率先晋级。大家心里就比较紧张。裘江和胡大姐都是实力非常强的选手，眼看着大家把比分都追平了，心里有些着急。这一答题很关键，看看胡警官能不能晋级。接下来我们会给各位呈现一道新的题目，请出题。其章，长断江春欲尽头，杖离徐步立方舟。来看一下，晋其章这道题能否让自己第二个晋级？
金奇章是继续好人好事呢，还是把自己送上一程呢？看正确答案有没有这一脸？祝贺金奇章！紧随着韩亚轩，金奇章也进入到了晋级行列，请入座。他是第二个进行。各位，随着两位晋级，我们的规则发生了变化。难度提升。现在，各连诗句在屏幕上停留的时间将由一点五秒变成一秒，时间更短，速度更快，对各位的考验会更艰难。一秒，捕捉关键字信息的时间太短了，同时还要联想消失的信息，找到对应的诗句，实在太困难了。请看题。好，求江。花时同醉破春愁，醉折花枝当酒愁。看看有没有求江说出的这一联诗句，请看正确答案。咱、啊、不是又要再比较了？这怎么办？求江，很遗憾，差一步，因为求江答错，断送了自己晋级的可能性。所以你把机会留给了胡彦晴和黄淑敏，因为你的失误，他们两个各加一分。目前胡彦晴和黄淑敏已经是六分了。求江太遗憾了。现在最后一个晋级席位，就看胡彦琴和黄淑敏谁能杀出重围，白热化了。现在，可能自己这个年龄的原因，不得不承认，反应能力上确实是逊色于年轻人。请看题。花一加油，花一加油。王淑敏，我的答案是：信有微盈可相暇，不须谈伴共金樽。你确定自己能够晋级吗？我确定。如果你出现失误，胡彦琴将直接晋级。是的，这就是我的答案。来看一下正确答案当中有没有黄淑敏说的这一联。突然有点紧张。祝贺黄淑敏拿到了最后一个晋级席位，请入座。很遗憾的是，胡彦琴、胡警官在和黄淑敏最后的较量当中。稍微慢了一点。像胡彦琴，他是新春盛典的挑战王，殷一航是诗词大会的冠军。那这些实力超强的挑战者都止步于此，可见我们今天挑战者们的整体实力太厉害了。眼下五位挑战者将要遗憾的离开我们的挑战台。胡警官，两次站在挑战不可能的舞台上，是我一生。难忘而美好的记忆。刚刚过去的一段时期，对于公安工作来说是非常繁忙的，所以对于我来说，能够站在挑战不可能的舞台上，本身就是对自己人生的一种挑战。今天虽然止步于此，但是这一次来可以说是收获满满，不虚此行。我想说，江山代有才人出，各领风骚数百年。祝我们大家友谊长存，诗情常在。谢谢胡警官，也向您和您的同事们致敬。谢谢。这段时间辛苦了，毕凯
，虽然今天暂时离开，但是在接下来的生活中和工作中，我将继续怀着我对挑战不可能的这份热爱，不向困难退半步，只向胜利添精彩。谢谢毕凯。这也是我第二次来到这个挑战不可能的舞台，这次呢还是跟我爸一块儿来的，没想到结果是父女俩相继就止步了。看来我和我爸在诗词的道路上还有很长的路要走，所以呢我不说多了，爸，咱们回家接着背诗吧。雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。谢谢各位，再见。哇，我表现的还行哈。对。我们有请晋级第三关的挑战者回到挑战区。他们加油。恭喜三位成功晋级！你们要进行的是第三关挑战——闪电填诗。挑战规则如下：本关挑战，挑战者将以抢答的方式争夺两个巅峰对决的席位。每一道题会由我们的嘉宾现场任意挑选三首七言诗，并选取诗中的任意一联儿，保留三个字。随后，我们这三联诗当中的九个字，以每个字。一点五秒的时长，依次在屏幕上闪现。挑战者在观察的过程当中，可以随时进行抢答。挑战者至少要答对其中两连诗句，加一分；答对全部三连，加两分。如果你没能答对两连，会给其他挑战者加一分，自己不能得分。率先达到五分，成功晋级。而第一个晋级席位一旦产生，挑战难度随即增加，每一个字的闪现时间将缩短为一秒。在这个环节，每一个回答都要很谨慎。关键是不能给对手涨分。对。<笑>有请挑战助理为三位戴上眼罩。我们也请观战间的三位嘉宾来到我们的现场，为挑战者出题，请三位随机为我们选取挑战的题目。中国的古典诗词，它的意象的组合是千变万化的，甚至是可以以千万次这样来计算的。所以这个题就是考验你自己，是不是能够非常从容地调动你的储备量。每一联诗句，我们圈出三个字，绝对让他答不上来。高老师，你圈有没有什么自己的？有啊，比方说圈个千呐、啊、什么的，就就这种，都是似是而非。哦，好多诗里都会有的。对，我圈的都是一些在任何诗里面都会出现的一些字儿，一、千、百这种词。它很泛化，挺没有边际的。我们就是要给选手提供难度。这个赶紧难哦！谢谢我们三位出题嘉宾，请三位回到观战间就坐。现在我们嘉宾出的题目已经录入到了我们系统当中，我们的挑战即将开始。我们有请三位挑战者摘一下你们的眼罩。三位适应一下现场的光线。安雅轩和金奇章诗词的储备量也是他们很大的一个优势，是非常强劲的对手。黄淑敏姐姐和金奇章哥哥抢答的非常快，所以我更要反应的快一些。准备好了吗？准备好了。好，我宣布，第三关挑战开始。哇，好厉害！第二联只显示了两个字，黄淑敏就抢答了。这就说明淑敏已经对诗词烂熟于胸了。他之所以对诗词这么熟悉
，是因为他妈妈是语文老师，所以从小让舒敏养成了背诗的习惯，一直到现在。黄舒敏按下了抢答键，请回答。一道残阳扑水中，半江瑟瑟半江红。停车坐爱枫林晚，霜叶红于二月花。在三联当中，你看出了两联，对吗？是的，前两联。好，我们来看一下黄淑敏的答案是否正确。一道残阳扑水中，半江瑟瑟半江红。停车坐爱枫林晚，霜叶红于二月花。祝贺黄淑敏率先拿到一分。如果要是能够三联全部答对的话。你加上的将是两分，但是我想现在对于挑战者来讲，他们更希望稳扎稳打，可能看到前两连就立刻抢下抢答的资格。看出了两连自己不抢的话，风险是比较大的，很有可能就会有别的选手按下了抢答键。与其是去争取两分，不如先保下这确定的一分。这些选手必须谋定而后动，嗯，不然我要是稍微错了，那我可能就给对方提供机会了。接下来进入第二题这道题似乎难住了三位挑战者，到目前还没有人抢答。那看来这道题是最难的题，最难的一道题了。还剩五秒，没人抢答。时间到。这道题没有人抢答。这么难吗？这道题，我个人觉得关键字就是太多诗里都有了。用那个虚词的话，就真的很难猜得出来。来看正确答案，真没想到居然有一道题流拍了啊！三位，这些诗句都知道吗？嗯，都是背过的诗句，但是当时没有反应过来。保留的提示字都是在诗句当中常见的意象的字句啊，比方说“青”“天”“日”“月”“人”，既是有位置的提示，但是字它本身是常见的，所以它脑子里都反映出来，那诗句也是很多的，这难度就太大了。而且你还要把一点五秒消失的信息还要记在脑海当中，这个对选手来讲增加了难度和障碍和心理压力。接下来，请看第三题。不，沟。这个沟其实还是有信息的。有有有。韩亚轩，我看出了第一联和第三联。第一联“男儿何不带吴钩，收取关山五十州”。第三联“夜凉吹笛千山月，露岸迷人百种花”。我们来看一下。正确答案是否有这两联？回答正确，韩亚轩加上一分。亚轩从小就和姥爷一起背诗，就是一直养成了这样一个好习惯。经过三题过后，韩亚轩、黄淑敏各得一分，竞技章目前还没有积分。接着看第四题。哟，韩亚轩又抢了！我看到了第一联和第三联，“花尽不曾缘客扫，蓬门今始为君开。莫愁前路无知己，天下谁人不识君。”来看一下韩亚轩看到的这两联是否在正确答案中？回答正确，加一分。韩亚轩这样的选手，十一岁大概的
日常精读的诗一千首。接下来我们看下一题。韩雅轩上一关可是第一个席位就锁定的。哇，韩雅轩又抢到了！韩雅轩再一次领先了黄淑敏一点，抢到了答题权。韩雅轩的策略是不给别人机会，他看到两个之后不等第三个出来马上抢。是。大家的策略是我不求两分。对。请回答。我看出了一二点，第二点是花时重碎，破春愁，碎折花枝荡九愁。然后第一联应该是，呃，呃，有有有有有，呃，一树春风千万枝，嫩于金色，软于丝。我们来看一下萧亚轩这第一联、第二联是否正确，请看正确答案。一树春风千万枝，嫩于金色，软于丝，花时同岁破春愁，醉折花枝荡九愁。好，再加一分，五分就晋级。现在韩亚轩已经拿到三分了，很有晋级希望。来，继续看题。好，韩亚轩，愈战愈勇了。韩亚轩，我看出了第一联和第三联。童孙未解共耕织，野傍桑阴学种瓜。春风一浅归心处，纵抚芳菲不可留。来看一下韩亚轩这两联是否正确？第一联正确。哎呀，第三联答错了。他们俩要加分，那就意味着。黄书明和靳其章会因为你的失误加上一分，请给黄书明、靳其章各加一分。黄书明现在两分，紧追韩亚轩、靳其章一分。来，我们来看一下正确答案，第三联应该是什么？寄浅花开深造次，便觉英语太叮咛。我的位置不对，那一联是就位置错了。嗯、哇。合上去已经很不容易了，还是很棒的，很棒很棒。那浅这个字出现的频次，它就不像日月青天那么高，所以如果判断正确了位置，对于分析出正确的诗句，其实是非常有可能的。那么这个“春风一浅归心促，纵赋芳菲不可留”是刘长卿的《刘词》这首诗，而正确的答案“几浅花开深造次”。便觉英语太叮咛，是唐代大诗人杜甫的绝句《慢行九首》当中的其一。来，请看下一题。晋其章。我看出了两联诗：“此身行作积山土，犹钓遗踪一炫然。盛待及今多雨露，暂时分手莫踌躇。”好，我们来看一下他这两联诗是否正确。祝贺靳其章拿到一分，现在跟黄淑敏打平了。下一题。局面开始焦灼起来。这么看还是很激烈的。黄淑敏。云彩雾居青所地，风流何在紫微天？景物诗人见即夸，岂怜高韵说红茶。两联诗。啊，是的，第二联没有反应过来。<笑>第二联四千万，我就看到三个数字。
。来看一下黄书明一连和三连能否得分？回答正确，黄书明再加一分。目前跟韩亚轩打平，各得三分。第二连有谁知道？四千万，我们来看一下吧，解读一下。哦，黄四连、哦，黄、哦、四娘家花满期，千朵万朵压枝低，还真是四千万。老师出题水平太高了，如果给西或者给任意一个，包括或者给娘啊，给黄啊，可能你们都好反应。还真是，就给了一个四千万，完全不知道是哪儿来的这四千万。在古典诗词当中，数字入诗是非常常见的，所以这个提示字一出现，挑战者脑子里头会涌现出很多很多跟这个数字有关的诗句，这就在短时间内不好做出正确的答案。这是唐代大诗人杜甫的《江畔独步寻花·其六》。这意思是说啊，黄四娘家周围的小路边啊，开满了鲜花，花蕾非常的沉重，把这个枝条都压得低垂一。这首诗继续的是黄四娘家赏花时的场面和感触，也描写了草堂周围灿烂的春光，表达了作者对于美好事物的热爱和一种闲适之情。现在韩亚轩、黄淑敏距离晋级还差两分。晋其章还差三分，但是彼此之间咬的都很紧很紧啊！现在局势还不明朗，继续看题。黄世明。儿童散学归来早，忙趁东风放纸鸢。金风乱沾芙蓉水，蜜语学清碧丽墙。来看看这两联是否在正确答案中。回答正确。这黄淑敏其实是有点黑马型啊。对。可能在此之前的所有竞赛当中不是那么炫目，但是现在稳扎稳打。你现在不知道谁会抢到第一个，进入。巅峰对决的席位，黄淑敏距离晋级一步之遥。晋级章要加油了啊！请看题。这次黄淑敏要答对了的话，嗯，就两年他就已经锁定晋级席位了。韩亚轩，我看出了两联是，呃，二月江南花满枝，他乡寒食远堪悲。正入万山圈子里，一山放过一山蓝。一山放过，这放出不是放过。来看一下正确答案老师，我的答案是“正入万山圈子里”，我能看看正确答案吗？看一下正确答案。韩亚轩提出了一些小的质疑，他认为自己回答的应该是准确的，请看一下正确答案第二联。他说的“一山放过”，放过，一山放过一山蓝。正入万山圈子里，一山放出一山蓝。韩亚轩刚才说到的是“一山放过一山蓝”。一山放过一山蓝，这肯定是不对的。正入万山圈子里，一山放出一山蓝，这是宋代大诗人杨万里的两句诗，写的非常有趣。一山放出，你刚刚绕完这座山，又是一座山，是吧？一山放出一山蓝，这也是著名的成斋体的一种写法。韩亚轩，非常遗憾，祝贺黄淑敏直接晋级，请进入晋级席。
。那对于雅轩来说，没有得到第一个晋级席位还是挺遗憾的，因为他在这个环节表现确实非常出色。这是我们的男士风度，先让一位女士率先晋级，坐下休息休息。但是，韩亚轩刚才这个失误，同样也造成了另外一个局面，就是现在他和晋其章打成了平手。两人三比三平，现在两个人面对的难度增大了。从现在开始，每一两诗剩下的这三个字，闪现的速度会加快，在屏幕上每个字只停留一秒。加油啊！两位，请看题。你看，金奇章差一点没有抢到，给他急的直发抖。我看出了第一联和第三联“银灯新锁裁缝歇，还向京城民主刊”。第三联是“沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春”。对对对，请看韩亚轩刚才的两联是否正确？祝贺韩亚轩拿到一分。我看晋奇章翻刚才这这这这后悔的呀，恨不得把自己手都剁了。怎么了？这是？这是没抢到。现在韩亚轩四分，晋奇章三分。这是本官的第二个赛点了。如果韩亚轩答对，他将晋级；如果晋奇章答对，他们就将回到同一个起跑线。来看题。不要急，不要急，慢慢的。韩亚轩，雨过横塘水满地，乱山高下路东西。敢将食指夸偏巧，不把双眉抖画长。我知道韩亚轩不会让第三联的那三个字出现的，韩亚轩一定会拼尽全力把前两联拿下。这样的话，晋其章就没有机会了。但是，请注意看一下韩亚轩。这一条答案对不对？祝贺韩亚轩拿到一分，晋级！哇，晋级了！这小伙子很棒、啊，很棒，很棒！我们最后的诗词挑战王的对决将在黄世敏和韩亚轩之间展开。晋级章非常遗憾。虽然拿到了三分，但是距离我们的晋级差了两分，只能遗憾的止步于此。哎呀，一波三折，惊心动魄！韩亚轩，当你送给了黄淑敏一分，让他率先晋级，而你和晋其章三分打平，那一瞬间你心里在想什么？我当时心里就在想，第二现场的小朋友们，我马上就要来了。<笑>你现在想的又是什么呢？胜败边家事不欺呀！局长，这一轮下来什么感受？对传统文化的爱好来说，我是诗词爱好者的一个代表，然后站在了这个舞台上，我能走到这个地方就已经没有遗憾了。谢谢，谢谢金奇章，谢谢你的到来。第二现场，跟你的小伙伴团聚吧。<笑>再见。再次把掌声送给黄淑敏、韩亚轩两位即将进入我们的巅峰对决。两位当中，究竟谁能够成为我们本期的诗词挑战王？我们稍后见分晓。从能力来讲，这两个人决赛是比较匹配的。是的，之前我们可能会觉得，亚轩是那种比较更突出一些。对对，他肯定是。但是我现在发现，舒敏其实很厉害。他参赛的总体的积累的经验，应该比这个亚轩要丰富一些。是。美好的时代值得更好的你，梦之蓝梦刘佳带你挑战不可能，成就更好的我们。讲智慧生活，上海尔之家。本节目由海尔之家赞助播出。
，挑战不可能由欧洲双认证、全国销量领先的君乐宝奶粉特别呈现。扫描屏幕二维码登录央视频 APP 参与本期挑战王，结果预测将有机会赢取丰厚大奖。完整视频及更多节目花絮尽在央视频客户端独家放送。我们即将迎来今天挑战最后的巅峰对决时刻，再一次有请两位挑战者进入挑战位，加油！马上那个华山论剑的感觉。祝贺两位进入到了最后这一关，此刻面对面的要开始争夺今天的诗词挑战王了，有什么话想送给对方吗？我能走到这一步，已经大大的超出我晋级第一关的预期了。无论如何，我觉得大家都好好表现，享受一下挑战的这个过程。嗯，以诗会友。嗯，雅轩有点自谦啊。这可能也是从诗词当中学来的。能和雅轩弟弟一起在这里比最后这一关，能跟他一起享受诗词的乐趣。我觉得很荣幸，然后也感受到了，真的是长江后浪推前浪，<笑>后生可畏。是的，舒敏呢，毕业于湖南大学金融专业，而亚轩还是个六年级的小学生，所以这就是大学生和小学生之间一场精彩的诗词对决。不管两位最后谁能够进入荣誉殿堂，谁能够成为我们今天的诗词挑战王，我相信两位接下来的这一番对决，都会让更多的观众。感受到中华古典诗词的魅力。这个游戏应该说是玩了千百年，长盛不衰。尤其在诗词爱好者当中，“飞花令”三个字是足以让诗词爱好者热血沸腾的一件事儿。飞花令来了！飞花令就源自于韩红的一个叫《寒食》，就“春城无处不飞花”，最早的一种。文人雅集的方式。接下来，我要给两位介绍我们最后巅峰对决“双字飞花令”的挑战规则。“双字飞花令”分为主令和副令。嘉宾从圆周率数字中任意选取一个数字作为飞花令起始数字，且按照圆周率的顺序不停更换，以此来作为“双字飞花令”主令。而嘉宾现场随机给出的十六个汉字，则作为复令。挑战开始后，两位挑战者交替接令，作答的诗句必须包含数字的主令和十六个汉字复令中的任意一个字。诗词中包含的数字不可以用同音字代替，并且数字二不可以用两来替换。挑战者在十秒内未能接出诗句或重复接句，即为挑战失败。最终胜出的挑战者即为本场诗词挑战王。两位挑战者交替接令，要求作答的诗词当中必须包含数字的主令以及十六个字的副令当中的任意一个字。这个没有顺序的要求了。两位听明白了吗？听明白了。这跟我们新春盛典的又不一样。还有难，还有复令了。对，复令一个数字加一个汉字这样的一种废话令的方式，本来就困难度极高。对，如果说现场是三个或者四个人同时在比拼，激烈的程度就没那么强。但现在是一对一，然后速度还特别快，这反倒更加的刺激了。我们不得不强迫自己从自己有限的数据库里边去挖掘出这样的符合条件的诗句。一方面，这是对自己储存的。一个挑战，也是对自己意志力的挑战。这几项挑战都能够迎接并且战胜之，这才是真正的挑战王。太难了，太难了！我们来看一下我们今天的两位挑战者能否突破一百轮。这赛制太可怕了。可以预测一下吗？最后是谁？肯定是舒敏赢的。我是觉得海洋轩可能胜出的几率更大。来看看双子飞花令究竟。有多难？请挑战助理为我们现场的两位挑战者戴上眼罩。有请观战间的嘉宾开始为我们出题。目前我们的嘉宾面对的屏幕上面出现的是圆周率，无限不循环。嘉宾会选哪一个作为起点呢？
。第四关很难，不仅有主令，而且还有一个副令，考到诗词储备量和反应能力。这个题的主要难度是数字零和数字七。这两个数字在我们中国的古诗词中运用到的是比较少的，会给我们的思维造成一些限制。真的感觉谁拧多谁就容易下。还是从这个开始，我从这个开始。这个，好，好了。我们的嘉宾已经确定了数字，那么接下来我们有请嘉宾为我们任意写出十六个汉字，作为副令。副令的十六个字选取。符合中国传统诗词的特点与韵味如果单是这些字的飞花令并不难，而此挑战难就难在是数字加汉字的双字飞花令，两个极限条件在一起，是真正的挑战不可能。这个要求脑子里必须要很多的诗词储备量，然后迅速去调出来一个别人还没有说过的。主持人、嘉宾已出题完毕。好，接下来请两位可以摘掉眼罩。适应一下现场的光线。在我们的规则当中，还有一点，那就是稍后的飞花令，我们将由率先晋级的那一位率先开始。所以，待会儿的飞花令会由黄淑敏来起头。感觉亚轩好紧张，我也好紧张。两位准备好了吧？准备好了。我宣布，终极挑战现在开始。春鱼鸟无消息，千里关山劳梦昏。哇！九月九日望乡台，他袭他乡送客杯。有了，都有了。山中一夜雨，树表百重泉。哦。四月南风大麦黄，扫花未落同阴长。人间四月芳菲尽，山寺桃花始盛开。一片花飞剪却春，风飘万点正愁人。明年九日知何处？是难还家未有期。八月秋高风怒号，卷我屋上三重茅。七月在野，八月在雨，九月在户，十月蟋蟀入我床下。九月九日跳山川，归心归万积风烟。毕竟西湖六月中，风光不与四时同。六出飞花入户时，坐看青竹变琼枝。忽如一夜春风来，千树万树梨花开。二月江南花满枝，他乡寒食远堪悲。可怜九月初三夜，露似珍珠月似弓。田家少闲月，五月人倍忙。五月天山雪，无花只有寒。八月蝴蝶黄，双飞西园草。花自飘零，水自流，一种相思，两处闲愁。七月七日长生殿，夜半无人私语时。此日六军同驻马，当时七夕笑牵牛。入春才七日，离家已二年。这个好棒！先用自己比较有自信的，绝对不会和别人撞上的诗句。我要把自己最熟悉、最拿手的诗句放在前面，先说出来。七八个星，天外两三点雨山前。我歌月徘徊，我舞影零乱。凉风八九月，白露满空庭。四月十七，正是去年今日。这个是对他们的诗词积累、反应速度，还有心理素质的多重考验。这个难度太大了。新春盛典我参加了，我知道这个用圆周率来做的话，已经觉得是一个挺难的。这次比赛限制条件多了，到底有多少这个诗句是可供你使用的，我们不知道。双字飞花令的难度在于，挑战者不仅要应对圆周率的无限不循环的无规律特性，还要满足十六个汉字的复令要求，同时还要记住自己和对手所答过的所有诗句
避免因为重复导致挑战失败。在这样多重严苛条件下，两位挑战者谁能够成为本场的诗词挑战王呢？哎呀，两个人的是很紧张的，很紧张，没有缓冲地带。好，哎呦呦呦呦！十五气春风，背面秋千下。哇！呃，九九。他遇到困难了。卡住了。嗯？为什么停住了？九州同。九呃九九州四海长无事，万古千秋月未央。这是一个非常高强度的一个对决，因为只有两个人，不像以前我们有好多人。我们的题目难度有这么大，真的对我们的选手来说是一个考验。九日驱驰一日闲，寻君不遇又空还。还怕两人俱薄命，在元千胜月临风里。雄鸡一唱，他们两个在经历了三关的挑战之后，已经非常疲惫了。现在经过了这么多人的接龙，可以说，对他们的诗词的储备量、记忆力、体力、心理素质，都是一种极致的考验。究竟最后谁能够克服所有困难，成为最终的诗词挑战王？材料：长山又插田。又是救。九，韩亚轩已经是第二次卡在九上了。别说错呀！我一看到出的数字又是一个九，我就慌了。双字飞花令真的太难了，十六个汉字的复令，大大的限制了他们发挥的空间。还有十秒。就是那个九州四海那个就可以。危险啊！答题时间马上就没了。亚轩，加油啊，亚轩！九州生气赤风雷，万马齐喑究可哀。OK OK OK。这应该是压着时间回答的。哦哇！接到现在，韩亚轩的工作是不仅脑子里得想出这带酒的诗句来。还得想一想自己说出来的诗句是不是之前已经有人说过了，他要在脑海里去想这些，难度更大的，所以我们真的是为他捏了一把汗。生存华屋处，零落归山丘。好。七月流火，九月寿衣。随着比赛的进行，挑战者长时间处于高度集中。和强化记忆的状态下，这让他们的大脑已经非常疲惫。再加上挑战者自身诗词储备量的逐渐缩小，可供他们答题的诗句越来越少。多种不利的条件下，不仅是对挑战者平日诗词积累量的考验，更是对他们体力脑力的考验。稍不留神，就有可能终止挑战的脚步。哇，舒敏和亚轩马上就要接到一百轮了。问君能有几多愁？恰似一江春水向东流。东风不与周郎便，铜雀春深锁二乔。哦，他们接过一百轮了。接贤主，探飘零。关台六七座，八九。吹雪四根出，紫弯弯。照九州，几家欢喜。花醉三千客，一见双,双耳俊。风入四蹄轻。今年七月雨，稻田迎池水。借问梅花何处落？风吹一夜满关山。好。零落七尺一杯酒，主人奉觞客长寿。哎，奉觞，他是奉奉觞，那不是山。他那个山和觞，他那个分不清音。不是这个山。啊，多美！十六个汉字，复令，错误。哎呀，非常遗憾，黄书敏。
，没能成功接令，祝贺韩亚轩挑战成功。韩亚轩成为了我们今天挑战的诗词挑战王，祝贺你。韩亚轩对最后这个结果，自己有想过吗？还是挺意外的。我觉得大家好像都比我强，然后我也从大家身上学习到了很多东西。我也挑战了之前的自己，新背了很多首诗，而且交到了很多朋友。我觉得这也是我参加挑战不可能一个很大的收获。黄淑敏，我很喜欢张九龄的一句诗。江南有丹菊，京东有绿林，起一地气暖，自有岁寒心。我们对诗词的喜爱，从来都不会因为挑战的成败而有任何的改变，它就是植根于我们的心中。真是高手，高手之间呢，其实最后他们在乎的不是结局，而是在乎的彼此之间诗词的那种分享，和大家在切磋的过程中的那种快乐。发现别人比自己更强的时候，那种时候不是一种沮丧，而是一种兴奋。所以我能想象得到，从古至今那么多的文人墨客，大家坐在一块儿，为什么喜欢玩这样的一些游戏？其实，在这些游戏里，人们感受到的是智慧碰撞的那种快感。谢谢两位，谢谢黄淑敏，再见。那么，在这里，就让我们所有人用我们的祝福，送韩亚轩进入属于你的荣誉殿堂。我们常说“诗以言志”，学习经典诗词能够赋予我们强大的精神力量。今天，在挑战者们的身上，我们真正看到了这种潜移默化的影响。他们化作挑战的勇气、奋斗的意志，在我们勇攀巅峰的道路上，成为最强大的助力。